मेरे टीचर मैं कहते कि काका तेरे बस की गल नहीं है तू इत बैठ जा तेरे बस की गल नहीं है एक ऐसा बच्चा जो किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकता सी तकरीबन पांच सौ लोग मेरे सामने बैठे हुए तो मैं एकदम पहली बार अपनी प्रजेंटेन डिलीवर कर रहा लोगों के सामने खड़े होकर टीचर मेरे को आई उ काका कुछ तो बोल कुछ तो बोल मैं खुद उत्ते अपनी बेजती महसूस हो पैसे वही गल नहीं है पैसे आप फ्यूचर भी कमा लेंगे पर अपने पहले स्किल पॉलिश करिए मेरे वर्गे जिम्मे मैं स्कूल टाइम में हैगा सी उमें बन के रह जाओगे घुग्गू जी जो चीज़ सीखी सी उन्होंने अपलाई करने का टाइम हूँ आ गया सी सत श्रीकाल दोस्तों मैं हरप्रीत गाबा अज थोड़े सामने रूबरू हो रहे हैं अपनी एक स्टोरी लैके एक ऐसा बच्चा जो स्कूल के कभी खड़ा नहीं होया बिल्कुल शांत बैठा हों एक इंट्रोवर्ट बच्चा अज थोड़े सामने इतने खड़ा होया एक्सट्रोवर्ट बन के वो सब किमें होया वो एक बड़ी लंबी दास्तान है शुरू होंगी है स्कूल टाइम तो मेरे क्लासमेट्स मेरे ना गल नहीं करते मेरे टीचर मैं कहते कि काका तेरे बस की गल नहीं है तू इत बैठ जा तेरे बस की गल नहीं है कोई टीचर कुछ पूछता सी मैं सामने खड़ा हूँ नहीं हूँ सी बिल्कुल क्यों नहीं हूँ सी मेरे हिम्मत ही नहीं सी मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं सी मैं इंट्रोवर्ट सी एक ऐसा बच्चा जो किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकता सी एक ऐसा बच्चा जिद इन्ना दम नहीं सी कि सामने खड़े होकर किसी गल भी कर पाए मेरे टीचर ने एक बार मैं कहा कि काका तू प्रजेंटेन देनी है मैं मना करता जी मैम जी मेरे बस की गल तो हैगी नहीं है यह कम साढ़े बस का है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि आप कभी किसी के सामने बोले ही नहीं क्यों नहीं बोले क्योंकि साढ़े इन्ना दम ही नहीं है कि आप लोगों के सामने खड़े होकर उस चीज़ के अगे गल कर पाईए हूँ गल आई टीचर कहते काक बोलेगा तो तू ही जो मर्जी है बोलना तेन पैना है मैं उन्होंने पूछा मैडम इन्नी गल दसो ऑडियंस कि होएगी कहती होनी है तकरीबन पं कु सौ अच्छा होएगी कितने की कॉलेज की ना जी कॉलेज की तो नहीं हैगी सारी इंटरैशनल है कोई आ रहा है जापान तो कोई आ रहा है इंग्लैंड तो कोई आ रहा है न्यू न्यूयॉर्क तो कोई आ रहा है इंग्लैंड तो या किधरे होर तो क्यों आ रहा है इट इंटरैशनल कॉन्फ्रेंस है एंड तेरे टेक्नीकल स्किल्स बड़े तगड़े हैं तू बंदा है बी टेक वाला तेरे टेक्नीकल स्किल्स बड़े तगड़े हैं तेरा प्रोजेक्ट बड़ा वीया है तू प्रजेंट करेगा साढ़े कॉलेज में उत्थे एक इंटरैशनल कॉन्फ्रेंस के हूँ मैं सीधा मना करता जी मैम मेरे बस की गल हैगी नहीं पर दो दिन बाद जो लिस्ट आई लिस्ट के मेरा नाम टॉप के उत्ते कि हरप्रीत गाबा रिप्रजेंट करेगा कॉलेज में एक इंटरैशनल कॉन्फ्रेंस के हूँ गल तो इन्नी सी मुंडे तो दम है ही नहीं सी बोलन का किसी ना किसी तरीके किसी कंसल्ट करके किसी ने मैं क्या जी तुम तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिया करो प्रैक्टिस कराया करो डेली रिहर्स कराया करो तो प्रजेंटेन बड़ी वजी हो जाएगी दस दिन के ठीक है जी तैयारी की प्रजेंटेन की आप शीशे के सामने तैयारी भी की पर हूँ गल आई जो ऑडियंस सामने आई जो उन्होंने आई कॉन्टैक्ट हो तकरीबन पांच सौ लोग मेरे सामने बैठे हुए तो मैं एकदम पहली बार अपनी प्रजेंटेन डिलीवर कर रहा लोगों के सामने खड़े होकर अखा बच्च अखा पूह बंद क्यों मूँह बंद एक कॉन्फिडेंस लैवल बिल्कुल डाउन चला गया बंदा कुछ बोलने लायक रहा ही नहीं उ क्यों नहीं रहा क्योंकि वो परसन जिस बंद ने कभी पहले बोलिया ही नहीं हो फस्ट टाइम उन्हें पांच सौ लोगों की अखा के अखा पाइया से उ हूँ गल आई टीचर मेरे को आई उ काका कुछ तो बोल कुछ तो बोल मैं खुद उत्ते अपनी बेजती महसूस हो कि मैं उत्तर कुछ बोल नहीं पा रहा मैं खुद बड़ी उत्थे ह्यूमिलेशन फील हुई बड़ा मैं उ शर्म आई एक काइंड ऑफ पूरा डिप्रैस मैं उ हो गया कि मैं नहीं बोल पा रहा पैर मेरे कमरे से हथ मेरे कमरे से उस टाइम हूँ गल आई टीचर फिर बोले कि काका कुछ बोल कुछ नहीं बोलिया गया मैं पूरा चुप बेजती तगड़े वाली हो गई आप चले गए कर नैक्सट डे कर आके नैट खोलिया गूगल सर्च किया एक जगह लिखा हुआ है कि अगर ड्रैसअप वेल करोगे ऑटोमैटिकली लोग गल करना पसंद करे किसी ना किसी लैवल पर आके तो गल करना पसंद लोग करे अपलाई किया कुछ लैवल तक वो चीज़ सही भी निकली लोगों ने आके अप्रोच किया पहली बार गल करनी है लोगों के सामने खड़े होकर गल कर हिम्मत नहीं एक बार डर लग्या दो बार डर लग्या तीन बार डर लग्या चौथी बार डर खत्म फिर मेरा एक फ्रेंड जो मैं मोटीवेट करता उन्हें मैं बोलिया कि यार हूँ आप वन टू वन तो करना स्टार्ट हो गए हैं 
ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਘਟੋ ਘਟ 30 40 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਆਪਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਬਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਚ ਓਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾ ਭੱਜ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਟ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਫੀਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੇਂਜਿੰਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੱਕਾਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੱਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਈਏ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਚਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਐਚਐਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਫੰਡਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼
ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਅਖੀਰ ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕੀਪ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਜੋਸ਼ੋਕਸ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕ